och välkomna till en ny video. Eh, jag har en sak att avslöja. Avslöja den här videon. Eh, jag har en ganska stor sak att avslöja i den här videon. En eh, ganska game changing grej för hela mitt liv faktiskt att avslöja i den här videon. Eh, så so, some things are gonna change. Let's just start with that. Det är så varmt här nu. Oh, äntligen har värmen kommit så jag ska inte klaga över det. Men därför sitter jag i bikini. Um, som ni vet, eller som jag sa i förra videon så har jag ju uh, bytt land. Liksom. Jag har ju kommit till Portugal och jag har nu varit hus- och hundvakt ett tag. Um, lite mer än en vecka. Och alltså jag har bara totalt njutit av att ha långa promenader. Jag har varit, jag stängde av alla mina sociala medier. Jag... Um, jag hängde med en tjej kompis som bor där um, och Som heter Jessica Så liksom vi har bara chillat vid poolen Vi har badat jacuzzi Vi har tagit långa promenader med hundarna um, Och jag behövde verkligen ha några dagar Där jag verkligen totalt bara kopplade bort Och det var så skönt att få göra det Och uh, verkligen bara få tanka energi Och varit ute på mycket lång promenader och, och allt möjligt Så det har varit helt, helt fantastiskt Verkligen vi har, ja, vad har vi mer gjort? Vi äter pizza på världens skolaste pizzaställe Så är ni runt Ereseira eller Maffraområdet tror jag att det är Så måste ni gå och käka pizza, det heter Soldo Pizza Och det är liksom, alltså det är en trailer som är ombyggd till en, en bar Och sen så är det en eh, stor, alltså typ campervan fast en buss som de har gjort om till en pizzastuga Och jag var ah, I love it Och det var typ den, alltså det är den godaste pizzan jag har ätit Surdikspizza, det är den absolut godaste pizzan jag har ätit Så att det är ett måste att åka till om ni är, eh, om ni är här och eh, innan jag kommer till eh, den här stora förändringen som sker i mitt liv just nu Så eh, tänkte jag bara lite först visa er eh, de highlightsen som jag hade här i Ereseira För under de här dagarna som jag stängde av så åkte jag och Jessica till ett dogshelter Ni vet ju att jag vill ha en hund men det måste också kännas rätt Men det var fantastiskt, det var ju som två dogshelter som var vägg i vägg och det var så fantastiskt Och jag tänkte visa er lite av det Um, men sen så också varit nere och träffat några killkompisar nere i Ereseira som skulle surfa och bara kolla på solnedgången Alltså det är så magiskt så ni måste bara få en liten sväng uh, här i den här fantastiska miljön innan jag avslöjar min Big secret <skratt> Sälen på promenad. Jag kallar han på sälen. Karamello. Hi buddy. Jag ser små mig. Det är bara dot 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 dot. Oj oj. Tack. Tack så mycket. Är du kan du bli en vänhut? Du är du är så bedårad att jag är fin. Åh vilka fina baby så du har. I can't believe you're gonna jump in. Um, um, that's sketchy, I barely get past it. I need to see this when they jump in. Mate, we're worry. not gonna go. We're not gonna go, don't worry. Here's actually a jump in.
God, I'm nervous. Det var så mysigt att vara på det där loggkäftet För vi fick liksom bara gå promenader med hundarna Och vi hjälpte till Och Jessica har ju adopterat hundar ifrån Och även en av de hundarna som jag passade En av Karl och Lenas hundar är också från eh, doggkältet där eh, Så det var jättemysigt att få hjälpa till Men okej okay. To get to the point Åh oh, ni hatar mig nu Åh oh, jag håller er på tråden Okej okay. Vi gör så här istället Ska jag visa er Ska jag visa er vad det är som har hänt Så Det hände en sak Vi är nu utanför vannen det här har hänt. Se välkommen till Mandy. Se välkommen till Mandy. Mm. Jag har hållit henne hemlig en hel vecka från alla. Ja. En hel vecka har vi fått hålla oss hemliga. Ja. Ja. Det här är... <laughs> Världens härligaste bove. Vi har två utmaningar. Alltså ni vet ju att jag har velat ha en, en chefer. Eller en Malanoa egentligen. Men det är lite stort i vannen. Och hon ser ut som en mini shepherd. Och hon beter sig som en mini chefer också. Alltså hon är bara miniatyr av dem. Så hon har nog någonting chefer i sig. Hon är så duktig på att lära. Lyssna. Alltså hon är jättesnabblärd. Bara det här att hon ska stanna i den här sängen har hon fått lära sig ganska hårt. Ehm... Hon, men vi har två utmaningar Hon är väldigt nervös Hon är, hon är väldigt nervös eh, Och det märks när vi möter andra hundar Då lite attackerar hon eh, Fast inte av aggressivt skäl Utan av nervöst och rent försvar Och det är vad hon är van vid att göra på kältret Hon är bara sju månader Så att det här kommer jag lära henne Och hon är redan mycket bättre När jag spelar in det här nu så har jag haft henne i tre dagar Så att eh, Det är liksom Ja hon är så ny jag menar hon är tre dagar gammal i världen. Och det är helt sjukt. Eh, så vi behöver jobba på utmaningar med hundar. Och hon gillar inte att åka bil när vi åker. Hon älskar att vara i världen annars. Men att köra. Och jag tror inte att det är att hon är åksjuk. Jag tror faktiskt att det är att hon är nervös. För att man märker det på hennes beteende. Så att jag tror bara att vi ska köra lite kortare sträckor. Och få henne att vänja sig vid att vara i framsätet. Så hon spydde fyra gånger på vägen hit. När vi körde en timme. Eh, och allt det här hände första 20 minuterna. Så att det är inte jättelätt. Men vi har mycket att lära. Och vi har lång tid att lära oss allting. Så nu börjar ett helt nytt liv. Så, att, så här är det. När jag och Jessica var där. Så skulle vi precis gå ifrån det här kältret. Och jag såg henne. Och sen så åkte jag dit igen dag två. Och sen så var det jättemycket stå hej med om jag skulle kunna få ta henne. För att de var väldigt skeptiska till det här med vanlife. De... Det var väldigt nytt för dem och de hade svårt att förstå det och så, här. så att ja, jag fick typ sälja in hela grejen liksom. Vilket är jättebra för det är så fantastiskt att de bryr sig så mycket om vart hundarna hamnar någonstans. Eh, de är helt underbara på det här dockkältet men hundarna har det tufft alltså och de har alldeles för lite folk. Eh, och sen så till slut så fick jag OK och sen var det bara handla grejer och sen var det hämta henne. Så jag tänker att ni ska få en liten recap på Mandys story. Hi Kitty. Yeah. <laughs> You're a wingman for a hundred. <laughs> 
Jessica har liksom stavligt alla stått och sålt in mig på doggkällor Hon är hon... så hundvarn <laughs> Så hundvarn och, och så aktiv Hon gillar ju promenader Och hon älskar att träna hundar Verkligen hon är så duktig på det <laughs> jag står där, de var lite skeptiska till att man bodde i en van Och sen så bara, fick jag liksom sälja in vanlife hur bra det var för hund Och sen fick du sälja in mig Och sen bara, okej okay. <laughs> Lille snuta, men nu har hon ett så här äh, parasithalsband Som äh, har blivit, ja äh, det har blivit jätteknasigt i halsen Så hon måste inte veterinären, så vi ähm, Så vi får se hur det går och så kanske jag åker dit imorgon och hälsar på henne igen Det ser ut som en chef i valp, eller en mallen och avvalp Så nu får jag liksom eh, mina favoritraser i valpformat fast vuxen hund Eller hon är inte vuxen, hon är sju månader, men ändå Okej okay, hörni Nu har jag lämnat mina två hundar här inne Eller mina, som är hundvakt då Och så ska jag åka till eh, dockkältret Och hälsa på kanske min livande hund så eh, två dagar på rad Det ska bli väldigt spännande Igår hade jag med Jessica idag och jag själv eh, Alltså jag är helt nervös Det är helt sjukt Så sjuk känsla Men eh, det ska bli jättemysigt Snål Två dogkälter som blir varandra. Det var ganska små. Det var lite svårt att filma där inne samtidigt eh, som jag skulle fokusera på henne och jag vill liksom ge henne fokus. Men eh, alltså hon är så fin men satan var hon är stressad där inne. Hon var så duktig när vi var ute och gick och sen så räckte det med att vi kom innan för liksom staketen. Alltså till dogkältret och hon gick ju bananas, alltså totalt bananas. Det var liksom... Skälla, 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 hoppa, hoppa, hoppa och du vet. Och så är liksom alla i burarna och alla hoppar mot burarna och vi går i mitten och hon hoppar oss längre och skäller åt alla håll och liksom så här. Men jag tror bara att hon är jävligt stressad. Men jag är med de här två galningarna som ligger framför mig här nu. I drygt fem dagar till. Så ska jag se om jag kanske kan få plocka upp henne på söndag. Jag har varit helt emotional. Tänk om hon är min hund. Äntligen. Nu ska jag gå ut och gå igen, landa lite och så får vi se vad Okej, okay. one nap later. Nu har jag i alla fall fått svar från de här och alltså de är så roliga för de var väldigt, väldigt, väldigt skeptiska till att jag bodde i en van, först och främst. Men så skriver hon så här nu, att det är någon från Alltså kältret som kommer att lämna dem och frågar om min kompis har en inhägnad. <laughs> uh, if your friends house has walls around it. Jag antar att uh, de undrar ifall det är en inhägnad trädgård. Men det är liksom inte där jag ska bo. Jag, bara, alltså, jag ska fortfarande bo i vänen. Alltså jag kan fortfarande plocka upp henne själv liksom. Så det är på gång i alla fall. Då får vi se. Ja du! Oh god! Oh 
oj jag vet inte hur jag ska ta vägen och det var så himla mycket alltså hela vår konversation för att hon är sjukt osäker på vanlife och hon frågar vad jag jobbar med och alltså det är så himla fint för att det är klart att det är jobbigt att du behöver sälja in mitt liv och vem jag är och liksom så här, men det får man göra med vilka alltså, även om man ska ta valp och sånt men det är ändå så fint att de bryr sig så här mycket om vart hundarna kommer liksom um, och jag vill göra vad som helst för att hjälpa det här alltså det är så fina där åh oh, gud gud vad emotional lilla snuttan jag har blivit med hund oh wow okej okay, så nu ska jag försöka sova Nu hörni, vet ni vad som händer nu? Idag är det... Vad fan är det för då? Eh, onsdag är det. Och eh, jag väntar nu på Jessica som ska komma hit. Och sen ska vi åka till soaffären och köpa grejer till lilla Mandy. Eh, och det känns så jävla roligt. Alltså, det känns så sjukt overkligt bara. Jag vet liksom inte... Jag vet fortfarande inte om jag får hämta henne på söndag Jag ska handla lite grejer sen ska jag skicka ett meddelande till dem Men eh, Så jag vet liksom inte riktigt eh, när jag får henne Men jag hoppas söndag eh, Så ja Nu är det bara att åka och Shoppa grejer Och så blir jag hund Alltså det är så sjukt Det är så sjukt Här står hon Hej. Min skjuts till soaffan <laughs> Hej du jag är mer än redo. Yay! Och Bovan är med där bak. Vad? Morales stöd. Ja, det är perfekt. Det är så mycket hundar överallt nu, så det kan inte bli bättre. Ja, ah, så spännande. Vi har så mycket grejer, alldeles för mycket, säger jag. Vi har bilbälte, vi har godis, vi har mat, vi har leksaker, vi har matstol, sele, halsband, koppel, mat. Ja, det är allt möjligt. Vi är här. I don't care what you do, but here's a tip for me to you. Look your failures in the eye. Only way to say goodbye. Once you lift them from your heart. Also, he was just magic. That guy in the sofa. But now it's so much that I've learned from you. So now I'm going to call you. Come on, Jessica. How did you do it? Come on. 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 Kommer du behålla namnet? Ja, Mandy får hon heta. Mm. Jag kommer inte ha Mandy och åka, hon får heta Mandy. Mandy och åka? Är det inte någon slags frukt? Det måste vara någonting. Det är någon, någonting. En gräsa. En Så kul. Jag fick precis med den att jag har OK och hämtat henne på sådana. Så jag har inte fått det här än. Jag har inte förstått det här än. Alltså jag är hundmamma. Jag är hundmamma. Så till min mamma och pappa. Ni ska nu bli eh, mormor och morfar. Och en fyrbent liten sak. I watch you as you dry. But smile.
Do you know how much I love you? You put my favorite song on. Okay, honey. Today is the day. Also, oh, I am so nervous that I. Oh, I can't stop and dance. När jag blir nervös då mår jag fruktansvärt illa Och jag mår väldigt illa just nu Så, så kan vi säga um, Nu åker vi Nu åker vi och hämtar Mandy Questionable than any I live it, ma. Yeah. He doesn't need fires. He's got his colors. Noticed on it and on all. Turning heads to see the colors. It goes on. Det här är liksom min absoluta perfekta hugg. Jag är helt taggad. Jag har fortfarande inte fattat att det här är min. Good girl! Oh, yeah. Ja. Mm, jag ska ge dig världens bästa hem. Ska jag? Ja, det ska jag. Mua. Jag har ju då dock fortfarande inte fattat att hon är min, men det är hon och eh, vi ska göra allt tillsammans och vi ska lära oss allt ihop och det känns bara så rätt och det var så mycket som hände under våran promenad dag två som jag, alltså jag, ja, jag blev helt gråtfärdig. Eh, jag har också bestämt mig för att hjälpa det här källträtt så mycket som jag kan, eh, de behöver verkligen hjälp, hundarna får bara, de sitter i burar. Och de får liksom komma ut på helgen. För att det finns inte folk som jobbar. Det finns inte, man kan inte anställa någon. Ehm, och de behöver verkligen hjälp. Så jag kommer starta en liten insamling för det här dogkältret. Och vill man hjälpa till så är valfri summa. Allt, allt 10 kronor hjälper liksom. Ehm, och för er som har mitt nummer. Ni kan absolut swisha till mig. Så gör jag en stor in insättning. Men annars så eh, länkar jag eh, 
eller ja, ni ser på bilden här men sen så länkar jag även där nere så skriver jag alla detaljer. Eh, och kan ni skriva någon kommentar så skriv Mandy för att, eh, då vet de vart det kommer ifrån. Så ja, när man minst anar det så antar jag att det är, det är då det händer liksom. Mm. Något vi älskar att göra det är springa, har vi kommit på. Eller jogga, för jag är inte så duktig på att springa. Men vi är duktiga på yoga. Vi älskar att träna. Och vi älskar att mysa. Mm. Ja. Så nu vet ni det. Så eh, snälla, in och hjälp dog kälträtt om ni vill. Eh, snälla, tänk på att adoptera en hund. Eh, det finns så mycket valpar och så mycket vuxna som är helt fantastiska. Eh, nu känner jag alltså henne plus två till från det här kälträtt som är helt magiska hundar. De har ju sån otrolig personlighet, vilket är helt fantastiskt. Um, och det är ganska häftigt att se. Vi var nere på stranden idag, första gången de såg vattnet liksom. Uh, och jätteläskigt med rörande vatten under sig. Men det är så häftigt att bara få följa den här resan. Så so that's it for today. Och vi ses igen nästa vecka och då har Vanlife börjat igen på riktigt. Jag sitter ju som sagt nu i vänen. Så nu blir det helt annorlunda resande. Nu blir det mycket mer duscha och träna i värnen och, och sådana grejer också. Så att ja, det var det för den här veckan. Och så ses vi nästa vecka. Ha en fantastisk dag och ta hand om mig.